Mi që mi sërish së bashku dhe do të flasim tani për temën e ditë sot me dita e sot me shënon ditë ndërkomtare të ushqimit, por që nuk do të ndalimi vetëm në kuptimi dhe temi parësor të ushqimit. Do të flasim më zgjërimisht për këtë ditë dhe se qka është tema e këti viti për në e bazuara për dhe dhe nga kombet e bashkuara. Do të flasim pikrisht me një për personaliteteve që është kompetent për të folur dhe për nasharuar shumë dilema të cilat ne mund të kemi për këtë ditë dhe për të treguar rëndësin e kësaj dite edhe në nivel global pëse jo. Së bashku me ne dhe në këtë bisede cila do tjetë e përkëthyre në të njëtë në kohë, sepse bisedu e si jonë do të përgjigjet në gjuën angleze. Jemi me zotri Nabil Gangi, cili është zëvendës përfajtësues rajonal i organizatës për ushqim dhe bujtësi të kombeve të bashkuara, por gjithashtu edhe shefi zyrës së kësaj organizate në Macedonin e Veriot. Përshëndetje, zotri Gangi. Good morning, Mr. Gangi. Good morning to you and a very good morning to your audience and happy World Food Day. Do të fillojmë në atë gjënë më bazike le temit, flasim pak më shumë për rëndësin e ushqimit dhe përse është ka që rëndësishme që të shënojmë këtë dit. Can you tell us more about the significance of this day and why is it so important to mark it? It's a very special day for us. In 1945, on the 16th of October, some 34 nations came together and agreed to form the Food and Agriculture Organization, asking it to raise or committing themselves to raise the levels of nutrition and standards of living of the people in the globe and secure improvement in the efficiency and the production and distribution of agriculture and uh, products and all foods and bettering the conditions for rural populations. So this is uh, why the 16th of October is very significant for us. To th then in 1945, 34 nations. Today we have more than 194 nations members in the Food and Agriculture Organization. Gjithësësi, 16 marsi është ditë e rëndësishme, 16 tëtori më falë një është ditë e rëndësishme për ne, sepse atë ditë e në 1925 u formua organizata botërore për ushqim dhe bujqësi, e cila aso kohë numëron të 34 kombe të cilat u bënd së bashku për të ngritur nivelin për cilësin e ushqimit, për të ngritur standarde dhe kushtet më të mira për popullësit rurale. Asë kohë ishin 34, ndërsa tani, kjo organizat nëmbron 194 shtete antare. Të flasim edhe pak për ujim për shkak se në në prapa viktu, po shojme edhe një material të pregaditur nga ju që në esens ka pak më te për ujim për shkak pëse ka aqë rëndësi kritike uji dhe cila është e lidhë shmëria midis uji dhe ushqimit? Let's talk a bit about water since we see on the background mainly pictures of water. What is so significant about water and how is it interlinked with food? Well, thank you very much for the question. Every year, the Food and Agriculture Organization chooses a particular theme to bring the spotlight on. And this year, the theme is water. Water is life, water is food, leaving no one behind. Our bodies, two thirds of it, is made of water. Our brains, 95% of it is water. It is something that, an element that we cannot live without. So, because of that, we wanted to bring the attention on water, particularly in a situation with climate change, affecting the availability of water, of uh, fresh water for drinking and for agriculture production. So, it's extremely important for us to look at water as a vital element for life and a essential for the food production, since in some countries, 70% of the water, basically, of the fresh water, is uh, uh, directed to agriculture. In other places, it's between 30 and 40%. So that is very important for us to realize that how important is water, not only for our drinking, but also for our food. 
Por nuk të, nuk të vazhdu, mund të flasim ndo shta për statistika apo të dhëna të cilat fikse e dëshmojnë në rëndësine ujtë dhe lidhjen e ujtë me sigurimin e ushqimit. Can we continue to talk about the statistics and the importance of water in enabling and securing a food all around? Of course, we've got 95% of our food is produced on land and all begins with soil and water. In addition to 600 million people depend in one degree or the other on aquatic food systems for a living. Today, 2.4 billion people live in water-stressed countries. Water-stressed countries meaning where the water is hardly sufficient for their use, for producing food, as well as for their own use. So 2.4 million people live in the states that are living with stress for food, for example, shumë banime kam vështirësi për të plëcuar nevojat e tyre editore, për ushqim, dhe naturisht uje bëhet gjithnja më pak dhe bëhet një pasuri mëse e nevojshme. And with the way that we are using the water and wasting the water, this figure is bound to increase, which Mënyra, includes si lots of small holders. Dhe si e shfridzojmë ujen, kë Kjo përçindje e humbje së ujet do të rritet edhe më shumë. Small holders, farmers who already struggle to meet their daily needs, particularly women, indigenous people and rural communities. Ambisërit e vogla të cilat vëshë më po kanë vështirësi të përdiqme me nevojat nga uj, si dhe mos grat, vendasit e atyre vendave dhe fermerët bujqësor rural. And this is ashtë shumë e madhe dhe mungesa ujit për bëjt gjithë një edhe më e madhe. And these estimates are based on how the fresh water resource per person has been declining by 20% over the past two decades. Dhe këto burime që i kemi si të dhëna të regojnë se për 20% është zvogluar resursi i ujit për person në dy dekadat e fundit. And with the increased industrialization and irresponsible waste management, we find that 80% of the world's wastewater is released into the environment without being treated. Dhe me industrializimin e kohove të reja, del si rezultat se 80% e ujrave që përshrydzohen në dhe polirohen në mjedis nuk janë të trajtuara. With climate change, we have seen phenomena that also is related to water. When we see that the floods disaster have increased by two folds and the duration of droughts and amount of droughts increased by 30%. Dhe me ndryshimet klimatike, shohim se problemet me përmbytje dhe vërshimet në përbot janë rritur për dy të tretat, ndërsa thatësira dhe vendet të thata janë rritur për 30%. When we know that one third of the food that we produce is go, goes to waste, which means that one third of the water that has been used goes to waste, we can see how important it is for us to look at our waste and loss of food in, uh, in our uh, production. Gjithashtu kër shohim se një e treta ushqimi që prodhojt në përbot hidhet si mbeturin, gjithashtu me si rezultati kësaj edhe një e treta e ujit pra hidhet, është shumë e rëndësishme të shohim uh, se si mund të uh, menagjohet dhe mos të humbet kë ujë. When nations come around and undertake to limit the global warming to 1.5 degrees compared to the 2 degrees which is happening now, it is also affecting the water because the wetlands have been decreasing and disappearing three times even faster than the forests. Uh, 
shtetet janë bërbashk për të treguar rëndësin e ndryshimeve klimatike dhe për të angazhuar për ullen e temperaturës botërore globale në 1.5, tani është 2 grad, ato përshohim se si tani po ndikojnë dhe në ujrat të cilat po thahen për tre herë më shumë. And if we look to North Macedonia, for instance, which relies on its fresh water, most of the fresh water, on three lakes. Tani shohim dhe shembulim ma që një së veriu të cila në bështetet në ujrat e freskta që i vinë prej tre liqeneve. And we see that the amount of rain that feeds and replenishes these lakes is decreasing year after year. E shohim se shiu i cili bje po zvoglohet gjdo vit e më pak, i cili ushqen dhe freskon këta liqene. We can see why the country, as well as the southeastern, south and southeastern European region, will be water stressed by 2070. E shohim se me këtë tempo, shteti edhe i gjithë rajoni ju glindor do të përbalen gjithashtu dhe do të jenë shtet me stres për uj dire në 2007 jetën. However, there is always a light at the end of the tunnel. Me gjitha të gjithmon ka drit në fund të tunelit. And that only comes with a joint work in order for us to address climate change and to introduce actions at all levels regarding water conservation and use. Gjithashtu, kjo do të thotë se puna e përbashkët do të adresojnë ndryshimet klimatike dhe të të përfshinë aktivitetet në të gjitha nivellet që do të adresojnë shrydzimin e ujit. Në këtë drejtim të flasim pak edhe për sfidat të cilat i kanë popujt e ndryshme, vendet e ndryshme, ndoshta dhe në nivel global, për sigurimin e ujë dhe sigurimin e ushqimit, sepse kjo dit të angon në nivel global gjdo person. Let's talk a bit about the challenges that different people and different nations face regarding the security of water and food. This is an issue that I think matters to every one of us. Indeed, it matters to everyone, to an individual, to a government, to a private sector. Everyone is affected and is a stakeholder in the actions to be looking at that. World Food Day campaign looks at solutions to produce more food and other essential agricultural commodities with less inputs, especially less water. We need to ensure water is distributed equally, our aquatic food systems are protected, and nobody is left behind. We all need to work together towards a food and water secure world. Every one of us can make a difference. Gjithashtu, natyrisht se kjo të angon se cilin, si individet, si qeverit, si sektorin privat dhe të gjithë janë palë të përshira në këtë qështje. Natyrisht se organizata janë shekë të gjej solucione të cilat nën kuptojnë më shumë rezultat me më pak shrydzim të ujit. Gjithashtu duhet sigurohemi se uji është i shpërndar në mënyrë të barabart, ndërsa sisteme tona uje ure të jenë të mbrojtura dhe asë njeri të mos jetë i lanë pas. Dhe në këtë drejtim, pasi që edhe cekëm atë se qëfar duhet bërë, cilat ndoshta janë ato mesajët dhe veprimet të cilat ju i sugjeroni si organizat për ushqim dhe bujtësi, që duhet të ndërmiren që sa më pak të kemi paksim dhe mundim në gjetje në ujit dhe ushqimit. At the end, what would you suggest that as an organization or as people we should do? What are the messages for the actions to be undertaken in this regard so that we have more food and more water? We all are, this, are in this together. You and your family. Me and my organization. Companies, private sectors, governments are all stakeholders in the actions to be taken. Të gjithë jemi në këtë qështje së bashku, ju, familia juaj, unë, organizata ime, kompanit, sektori privat, 
a qeverit, pra të gjithë jemi pal të përshira në këtë. On the individual level, every drop of water counts and simple everyday actions can make a difference. Në nivelin individual, gjdo pik uji numbrohet dhe gjdo veprim a mund të përfitoj, mund të jetë përfitim në këtë drejtim. Water leakage, for instance, food choices. We know that some foods require less water to produce, like pulses, like lentils, beans. Naturisht, si që është për shambull, rjedhja e ujit, rjedhja e panevojshme, pas taj përzgjedhja e ushqimit që ham, edhim se prodhimi i disa lojeve të ushqimeve kanë kërkojnë më pak uj për të prodhuar. We can be careful about reducing food waste by planning our shopping list. We can save water and energy by taking shorter showers, fixing leaks and reusing waters. This is on the individual side. Natyrisht, me përzgjedhjen që e bëjmë të ushqimit, do të sigurohemi që sa më pak ushqim edhe të hidhet në fund të ditës, atë do të bëjmë me planifikimin që e bëjmë për të blerë ushqimin, për ne të bëjmë dush për kohë më të shkurëtër, pra si rezultat i kursimit të ujit, dhe natyrisht të regullojmë ato vende ku në rjedhë uji. Këto e në gjera që mund të bëjmë në nivel individual. On the government's level, water needs to be a top priority on the political agenda across all sectors in all dimensions social economic and environmental natyrisht se në nivelin qeveritar gjithashtu mund të bëhet shumë sepse kjo duhet të jetë prioriteti më i lartë i të gjithë sektorëve qeveritar dhe në të gjitha dimenzionet si që janë dimenzioni social ekonomik dhe i mjedisit We have to improve the water efficiency through targeted investments in infrastructure modernization. Duhet të përmirësohet efikasiteti i ujit duke reguluar infrastrukturën dhe organizimin e saj. To increase agriculture productivity and resilience to climate change. Gjithashtu duke ngritur prodhimtarin bujqësore dhe rezistencën dhe ndryshimeve klimatike. FAO has been working with North Macedonia over the past decade on issues relating to improving the land tenure and management and through this having a better efficiency in using water. Organizata për ushqim dhe bujqësi që djetë vite një dekat të animo për pëmunon me Republikën e Macedonisë e Veriut në mirëmbajtjen dhe shrydzimin e toka We need to look at also the irrigation infrastructure and drainage systems. And FAO, with the help of the EU, has implemented several land consolidation projects in rural areas, directly benefiting more than 2,500 farmers and landowners. Gjithashtu, organizata jo nga punuar dhe me bujqit duke përmirësuar pra sistemin e ujitjes dhe sistemet e kulimit. Deri më tani, kemi punuar me 2500 ferner në përmirësimin e strukturës të tokës, fragmentimit të tokës dhe qasjen për ujitje dhe sistemet e kulimit. Again, governments need to invest in innovative solutions. There are several countries that recycle three and four and five times their water. Natyrisht se qeveria duhet të investoj dhe në solucione novatore, ka shtete që 4, 3, 4 apo 5 her e ripërdorin ujë në njejt. We need to tackle water challenges through sustainable soil management, ensuring safe water for safe food. Gjithashtu duhet të kemi burim të qëndrueshëm të ujit, por dhe cilësin e saj për të pasur ushqim të qëndrueshëm dhe të sigurt. On the industry and the private sector, we need to call upon them to use water wisely, to reduce the cost by improving water efficiency, whether in their production or their usage. 
Natyrisht sa i përket industrive ta përdorin ujë në mënyrë të menqur, pra mos të hargjojnë aty ku nuk ka nevoj edhe të, ken, të jenë të sigurt pra të mos ketë uh, hargjimet të kota. And above all, to reduce the pollution, they need to manage their waste. They need to treat them, chemicals, uh, responsibly and treat wastewater to protect water resources and ocean health. Natyrisht sa i përket ndotjes, duhet të jemi të sigur, të trajtojmë ujen si duhet, dhe që të zvoglojmë ndotjen të jetë ajo e uj i, i shëndetshëm dhe të jetë i mirë për përdorim. Naturally, we call upon the civil society to advocate for the change in behavior, to strengthen the partnership with governments and to tackle the issue of food waste as a community-based and we call upon farmers to manage water in a in an effective way uh, uh, reducing the food and water loss. Natyrisht iftojmë dhe organizatat e shoqërisë civile për të bërë avokimin uh, për ruajtjen e ujit, për të bërë bashkëpunim me qeverit, si dhe thirje që fermerët të përdorin ujen si duhet. Uh, Unë ju fajmë rejë shumë për kohën që ndatë për ne dhe për të nadhën gjitha këto informacione sa i përket ditës ndërkomtare të, uh, të ushqimit, por duke përfshire dhe rëndësine e ujit në këtë pjesë. Ju fajmë dhe rejë shumë dhe shpesoj që kjo të keqenë një mesaj vedisimi për të gjithne. Thank you very much for your presence. I hope this will be an awareness message for all of us for the importance of water. Thank you for being here. Thanks to you, please, and allow me to thank your television for its interest and commitment to the mission and work of FAO and for your contribution towards the successful observance of World Food Day and water for all. To your health. Falem derit shum, televizioni tuaj që dha hapsir për të treguar rëndësin e ullit dhe ju uloj që të kemi një dit të sukseshme dhe shëndet për ju me ullit të pastër. Ne këtu mi që do të mbyllim këtë intervjis, shpesoj që me të vërtet kjo të ke qenë një pik vedisimi për se cilin nga ne dhe të bën kontributin minimal në këtë drejtim të mos rezikojmë në ujë dhe në ushqim dhe të kemi sa më të qashme këto të njëjtatë.